ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮನೋಜ್ ನನ್ನ ವರ್ಷೋಶಲ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗ ಮನೋಜ್ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಹುಡುಗ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ಲೂ ಡಾಟಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಅಂಡಿಲಿ ಬರೇ ಐದು ರೂಪಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿನ ತಂದು ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಉಂಡಿಲಿ ಹಾಕಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಮನೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸಂಜೆ ವೀಕೆಂಡರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಎನ್ ಬಿ ಟಿ ಅಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೇಳು ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರ್ ಡೇ ಕೂಲಿ ಕೊಡೋರು ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ನಾವೇ ಫಸ್ಟು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸಂಪು ಓವರ್ ಎಡ್ ಟ್ಯಾಂಕು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಪಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೂಡಿಟ್ಟು ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮದೊಂದು ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಫೀಸ್ ಹೆಸರು ಬಲ್ಮುರಿ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಿಕಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಂತ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ನಾನು ಅವನು ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮುರಿತು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ದಾರಿ ನೋಡ್ಕೊ ನಾನು ನನ್ನ ದಾರಿ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರೇ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ಲು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ವರ್ಕು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸು ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ತೊಗೊಂಡೆ ಟೆನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಸೈಜ್ ಅಂಗಡಿ ನಮ್ಮ ಈಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಡಿ ಮೈನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವರು ಸಮಿವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹಾಗೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು ಸುಮಾರು ಜನ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಮಿಷಿನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಂಡೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗಡಿಲೇ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೆರಡು ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಅಡಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಎರಡು ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಚೂರು ಕಂಡುಬಿಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ಸ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ 
ಅವರು ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮನೋಜ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಬೇರೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಲೋನ್ ಇದೆ ಒಂದು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ನೀವು ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಇ ಎಮ್ ಐ ಕಟ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಉಚಿತನ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾನ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಸ ದಿನೇ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಓ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅವಾಗಿಂದನೂ ಒಂದು ಹುಚ್ಚು ಏನೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಆಫೀಸ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಒಂದಿನ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ನನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಕೋಟಿ ಲೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ ನಾನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಸರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಕೋಟಿ ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತಾ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿದೆಯಾ ನಾನು ಮಾಡೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಬಂದರು ಒಂದಿನ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಂಬಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ ಯಾರನ್ನ ಒಂದು ಕಾಲು ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅಂತ ಸರಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೇನು ದುಡ್ಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಿಷಿನರಿಸು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೋ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಕೋಟಿ ಲೋನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಷ್ಟು ತನಕ ಐಡಿಯಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಸರಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ನಾನು ಸ್ಪೇಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ತಾಯಿದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿದು ಒಡವೆನ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಬಜಾಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಸಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ಟು ಐದು ಲಕ್ಷ ತೊಗೊಂಡು ಶಾಪ್ ಜಾಗ ಹುಡುಕೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನಂಗೆ ಜಾಗ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಜಾಗ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದು ದುಡ್ಡು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುಮಾರು ನನ್ನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರ ಸಿಸ್ಟರು ಕಲಾ ಅಂತ ಅವರೊಬ್ಬರು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಫರ್ನಿಚರ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಫ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಒಂದು ಫೈವ್ ಡೇ ಒಂದು ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಆಯಿತು ಒಂದು ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು
ನನ್ನ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸು ಎ ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು ಮಿಷಿನರೀಸು ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಹಾಕಿದೆ ನನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಾಲು ಕೋಟಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಅದು ನನ್ನ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಧೈರ್ಯ ಅನ್ಕೊಬೋದು ಅಲ್ಲಿಗೂ ನಾನು ಸೋತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹೇಗ ನಾವು ಅವ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ದುಡ್ಡಿಲ್ದ್ರೂ ಹೇಗ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ ನನಗೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಡವೆ ರೇಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಒಡವೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಅಂತ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಏನು ಸೋರ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡೋದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೂರು ದಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಯೂಸ್ಡ್ ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು ಯೂಸ್ಡ್ ಎ ಸಿ ತೊಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು ಯೂಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು ಯೂಸ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಕೋಟಿ ಇದ್ದದ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ನಾನು ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಾ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿದೆ ನನಗೆ ಹೇಗ ನಾನು ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಆ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ನಾನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಂಟೀರಿಯರು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಭರವಸೆ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಐದು ಲಕ್ಷ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟರು ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಮಿಷಿನರೀಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯೂಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಹೆಂಗೂ ಒಂದೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ನ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನೋದೇ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೇನೇ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಯಾರೋ ಒಬ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೇ ಈಗ ನಾನು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಸರ್ವೇ ಆಗ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ತಿಂಗಳು ಖರ್ಚು ಏನಿದೆ ಬಾಡಿಗೆ ಸಂಬಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಲು ಓವರ್ ಇಟ್ಸು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಮೂರುವರೆ ಲಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮೂರುವರೆ ಲಕ್ಷ ಇಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಿಗಾಗಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ನೀವು ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅವಾಗಲೇ ನೀವು ಸರ್ವೇ ಹಾಕಾಗೋದು ಒಂದು ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಥರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೇ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನನಗೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದು ಇದು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಎಳ್ಬಿಟ್ಟನ ಇಷ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಅರವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ತನಕ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಏನು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ ಒಂದು ವಾರ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ರೆಂಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಲೋನು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಊಟ ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ರೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ
ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮುಖ ತೋರಿಸುವಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ತರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಧೈರ್ಯ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಭಯ ಬೀಳಬೇಕು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಬೀಳಬೇಕು ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಒಡವೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಂಡೆ ಬಟ್ ಗೆದ್ದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತು ನಾನು ಅವಾರ್ಡ್ ತೊಳಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ವಯಸ್ಸವರೇ ಅವಾರ್ಡ್ ತೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅರವತ್ತೈದು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದವರು ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗ್ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದೆ ನನಗೂ ಅವತ್ತು ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಂತರ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ತುಂಬ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋರು ಸುಮಾರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರ ನೇನಕ್ಕೆ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಯೂತ್ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದು ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಾಯಿತು ಆಗಿ ಈ ಫುಲ್ ಈವೆಂಟ್ನ ಸಿ ಎನ್ ಬಿ ಸಿ ಚಾನಲ್ ಅವರು ಒನ್ ಅವರ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅವ್ರ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಆ ಈವೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಯುವಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಬ್ರೌಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗಿದೆ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಆ ಫಂಡ್ ಯಾರದೇ ಆಗಲಿ ತೊಳಗ ನಿಮ್ಮ ಕೇಪಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರೌಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬ್ರೌಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಸ್ಗೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ನ ಕರೆಸಿ ಆ ಇವೆಂಟ್ ನ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಾಯಿಂದರು ಅವ್ರ ಲೈಫ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ನನ್ನ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ನಾರಿ ಉಮನ್ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೀಮಾ ಅಂತ ವಸಂತ ರತ್ನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ನೇವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಹೆಂಗಸರು ತನ್ನ ಗಂಡದಿಂದ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕಲ್ಲಾರಿ ಪಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಕೇಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅನ್ನೋ ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಜನ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ರು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಏನ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರ ಸಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಫ್ರೀ ಸೆಮಿನಾರ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಂಗಡಿಯವರು ಹೋಟೆಲ್ ಅವರು ರಿಟೇಲರ್ಸು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಭಯನೇ ಇತ್ತು ಏನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ
ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಬೆಳೆಸಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಯಾರು ಕಲ್ಸಕ್ ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ನವೆಂಬರ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ನಾವೇನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫ್ರೀ ಲರ್ನ್ ಕನ್ನಡ ವಿತ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅವ್ರು ಬರೆಯಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ನಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಮ್ ಮನೆ ಅತಿಥಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ದು ನಾವ್ ಅವ್ರ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾನ್ ಕನ್ನಡಿಗಾಸ್ಕಿ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಲರ್ನ್ ಕನ್ನಡ ವಿತ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಐದು ಲಕ್ಷ ಕಾಪಿ ನಮ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೀ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ವರ್ಷನ್ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಬೆಳೆಸಿ ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿದೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಕು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯುವಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನಾಡವರೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರೆ ನೀವು ದೇಶ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯುವಕರು ಜಾಸ್ತಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಯುವಕರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಬನ್ನಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ರಾಜಕೀಯ ಉಳಿಮೆ ಆರ್ಮಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಸದಾ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರಗತಿ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ದುಷ್ಟರೇ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳ್ತಾರೆ ರಾಜಕೀಯದವ್ರು ಮಕ್ಕಳೇ ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದೊಂದು ದೇಶ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ನಿಮ್ ಮನೆಗಳು ಮುಂದೆ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಎಂತ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರೋ ರೋಡು ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾವುಗಳಿರೋ ಮನೆ ಕಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಮೋರಿ ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕಿ ಕಿತ್ತಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎಲ್ಲಾನು ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಾನೆ ವನವಾಸಕ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ ಏಳು ವರ್ಷ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಆತರ ನನ್ಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಾಗಿಂದ ತುಂಬಾ ವನವಾಸ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿಲಿ ನಾನು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಮೇಲ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಊರು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆ ತರಬೇಕು ನಂತರ ಕಷ್ಟ ಬಿಡೋರು ಸುಮಾರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ತರ ಯುವಕರು ದಾರಿ ತಪ್ಪತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತರಬೇಕು ಯುವಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದಿದ್ದೀವಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜನ ಯಾವ್ದಾರ ಕಷ್ಟ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಜಯನಗರ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸೋಣ ನನಗೆ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ತರ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಗ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಗ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ನನ್ನ ಈ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರೋಡಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನನಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದ